مرحبا بكم مشاهدي قناة منارة الصحة ما هو عرق النساء؟ إنه شعور بالألم يمتد على طول العصب الوركي يبدأ العصب الوركي من الفقرات القطنية أسفل الظهر ويمر عبر القسم الخلفي للساقين وينتهي أسفل القدمين إنه أطول الأعصاب في الجسم وأثخنها يمكن أن يسبب العصب الوركي الكثير من الألم خصوصا عند قيادة السيارة لمدة طويلة أو الجلوس كثيرا أمام المكتب يحتاج العصب الوركي لفيتامينات معينة ليؤدي عمله بشكل صحيح فما هي هذه الفيتامينات وكيف نحصل عليها؟ لكن قبل أن نتابع حلقتنا ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد إن نقص فيتامين باء 2 الذي يدعى الريبوفلافين يلحق أبلغ الضرر بهذا العصب كما أن نقص عناصر غذائية أخرى أيضا يسبب عرق النساء كنقص فيتامين باء 12 وباء 1 على وجه الخصوص لذا ننصح بتناول مجموعة فيتامينات باء كلها للتأكد من حصول الجسم على ما يحتاج وننصح أيضا بتناول البنفوتيامين وهو نوع من فيتامين باء واحد الذي ينحل بالدهون يعد البنفوتيامين ذا فائدة كبيرة لحالات الاعتلال العصبي المحيطي أي الألم في أسفل القدمين سأخبركم بأعراض أخرى لنقص فيتامين باء اثنان واحد الاعتلال العصبي المحيطي أي تلف الأعصاب المحيطية أي أعصاب الذراع أو الساق 2- ضعف الأطراف 3- الآفات أو المشكلات الجلدية 4- تورم الفم أو اللسان أو احمرار اللسان 5- انهيار الجهاز العصبي وأقصد بهذا الغمد الميالني أي الغلاف الخارجي حول العصب هذا يرتبط بالاعتلال العصبي المحيطي 6- تشقق الكعبين يسبب نقص فيتامين باء 2 جفافا وتشققا بكعب القدمين 7. البشرة الدهنية وخاصة حول الأنف 8. فقدان السمع يعود السبب في نقص فيتامين باء 2 إلى عدم تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو لمشكلة في الأمعاء وهذا الأكثر شيوعا مشكلات الأمعاء مثل تلف الأمعاء أو الداء البطني أو داء كرون أو الرداب القولوني أو نوع من سوء الامتصاص في الأمعاء الغليظة أو الدقيقة يمكن لتناول مجموعة من المضادات الحيوية أن تدمر القدرة على امتصاص العناصر الغذائية لهذا قد يصاب الشخص بنقص باء 2 والحل هو زيادة تناول فيتامين باء 2 بكثرة ليتمكن الجسم من امتصاصه بالقدر المطلوب إليكم الأطعمة الغنية بفيتامين باء 2 الكبد، لحم البقر، المحار، وأنواع أخرى من المحاريات، الفطر، المكسرات، الجبنة، والبيض، السمك، والخضار الخضراء. وفي الختام، ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فمعلومة واحدة قد تنقذ إنساناً. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.